안녕하세요 산타원 제이선입니다 예, 오늘은 단돈 1,600원에 불과하지만 은 정말 등산할 때 너무너무 유용한 장갑을 소개해드리도록 하겠습니다 시작하기 전에 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다 예, 등산을 할때 넘어지면 은 바닥을 짚을 때 잘못 짚어서 손이 찢어지는 경우가 있습니다. 저 같은 경우도 한 두세 번 경험이 있고요. 저는 다행히 운이 좋게도 살짝 긁히는 것에 불과하여서 피가 조금 나다가 멈추는 경우가 대부분이었는데요. 그렇지 못한 경우에는 정말 심하면 꼬매기도 하고 병원에 가게 되는 수도 있습니다. 예, 그럴 때 장갑을 끼고 있으면 은 손이 크게 다치는 것을 방지해줘서 장갑은 되도록이면 착용을 하고 등산을 하시는 것이 좋습니다. 뿐만 아니라 등산은 보통 두 발로 하지만 험한 암릉 구간을 지날 때는 안전시설물을 잡거나 혹은 바위를 직접 잡아야 되는 경우가 있는데요. 그럴 때 맨손으로 등산을 하면 은 손이 긁히기도 하고 굳은 살이 생기기 때문에 되도록이면 장갑을 착용을 하는 것을 추천을 합니다. 예, 오늘 소개해드릴 장갑은 네, 이 제품이고요. 3M에서 나온 슈퍼그립 200이라는 모델입니다. 네, 새로 사온 건이 모델이고요. 등산용으로 나온 장갑은 아니고요. 네, 그냥 작업용 코팅 장갑입니다. 예전에 빨간색 코팅이 되어 있는 목장갑 기억하실 거예요. 대부분 누구나 써본 기억이 있을 텐데요. 그 장갑의 업그레이드 버전이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 저는 등산을 시작할 때부터 이 제품을 썼었는데요. 지금까지 몇 개의 등산 장갑을 써봤지만 이 제품이 최고인 것 같고 아직도 이 제품을 사용을 하고 있습니다. 생김새를 좀 보여드리면 은 여기 앞쪽에는 이렇게 검은색으로 코팅이 되어 있고 마치 고무가 같은 재질이 되어 있습니다. 등 부분은 천으로 되어 있는데 약간 공기가 좀잘 통하는 재질로 되어 있고요. 그리고 이렇게 살짝살짝 살짝 늘어날 만큼 네, 신축성이 좀 있습니다. 여기는 바람이 좀잘 통하고 이쪽은 바람이 거의 안 통해요. 그리고 손목 부분은 이렇게 신축성이 좋은 밴드로 되어 있어서 손에 딱 맞게끔 되어 있고요. 네, 원조는 예, 이 3M에서 나온 슈퍼그립 200인데 사실 3M에서만 나오는 건 아니고요. 요즘은 굉장히 많은 비슷한 제품들이 있습니다. 뭐 다이소에도 있고 제가 예전에 썼던 건 여기가 뭐 정말 안 예쁜 색깔이 있어요. 잘 기억이 안 나는데 하여튼 굉장히 많습니다. 마트에 가면 비슷한 거 엄청 많아요. 저는 다른 것들도 써봤는데 성능 차이는 크지는 않은 것 같아요. 그냥 싸거나 예쁜 거 고르시면 될것 같습니다. 전 개인적으로는 3M 것이 색깔이 그나마 그나마 예쁜 것 같아서 3M을 씁니다. 진짜 어떤 거 이전에 썼던 거는 제 영상에도 이렇게 손 흔들 때 가끔 나오는데 뭐 보라색인가 그랬는데 진짜 안 이뻤어요. 네, 그래서 저는 이번에 이 영상도 촬영할 겸 해서 하나 샀고요. 예, 싼 거나 혹은 디자인 마음에 드는 거 구매하시는 거 추천을 합니다. 제가 이 제품을 왜 추천하냐? 뭐 일단은 첫 번째 이유는 쌉니다. 예, 인터넷 최저가로 1,600원이고요. 저는 배송비 때문에 그냥 동네 철문점에 샀는데 한 짝에 3,000원. 네, 총 6,000원에 두개 샀습니다. 만약 다섯 개 이상 시키실 분들은 그냥 인터넷 주문하시면 될것 같고요. 그 외에 뭐 다이소나 동네 마트 가도 비슷한 모델 보통 2, 3,000원 정도면 다 구매를 하실 수가 있을 거예요. 예, 저는 두 개를 샀고요. 예, 하나는 여기 손가락을 다 잘라서 여름에 사용을 할 거고 하나는 그러니까 봄, 가을에 사용할 예정입니다. 이게 너무 싸서 그냥 일회용. 예전에 목장갑, 그 코팅 목장갑이 그랬잖아요. 일회용 뭐 묻으면 못 썼잖아요. 이건 사실 그렇진 않습니다. 일회용은 아니고요. 그냥 빨아서 또 쓰시면 됩니다. 전 등산은 예전에 할때 이게 뭐한 되게 싸게 나왔었어요. 그래갖고 아까 안 이쁘다고 한 모델, 여기 보라색 칠해져 있는 모델이 있거든요. 진짜 안 이쁜데 다섯 개인가를 엄청 싸게 구매를 했는데 계속 빨아서 쓰다 보니까 쓸만해서 계속 안 샀어요. 네, 그래서 지금까지 등산 장갑을 거의 안 쓰다가 작년에 겨울 대비한다고 장갑을 좀 많이 샀었는데 한 다섯 개 갖고 6년? 한한짝 있으면 1년 정도는 충분히 씁니다. 그만큼 뭐 가성비가 굉장히 좋습니다. 몇개 사두고 등산 가방마다 하나씩 짱 박아두는 것도 방법이에요. 네, 두 번째 추천하는 이유는요. 이게 접지력이라고 해야 되나? 접지력이 굉장히 좋습니다. 어, 등산화의 접지력 말고 이 손바닥으로 뭘 잡으면 요 미끄러지지가 않아요. 압력을 타다 보면 은 안전시설물들을 잡고 올라가야 되는 구간들이 있죠. 쇠 줄을 잡을 때도 있고 쇠 봉을 잡을 때도 있고 뭐 혹시 캐슬을 잡을 때도 있고 혹은 바위를 직접 잡아야 되는 경우도 있는데 만약 여기가 면장갑 같은 경우는 접지력이 안 좋아서 쇠 줄을 잡았는데 쭉쭉 미끄러지는 경우가 있습니다. 그럴 때는 아기 힘을 많이 줘갖고 세게 잡아야 돼서 여기가 굉장히 아픈 경우가 있어요. 근데 이거는 절대 미끄러지지 않는 재질로 되어 있으면 정말 접지력이 좋고요. 쇠줄을 잡으면 은 크게 힘을 주지 않아도 미끄러지지가 않습니다. 등산 장갑을 보면 은 이런 접지력을 높이기 위해서 
그 등산 장갑 면에다가 고무를 살짝 살짝 붙여 놓는 경우가 있는데 이거는 전체가 고무로 되어 있어서 접지력이 굉장히 좋습니다 또한 장갑이 너무 크면 은 장갑이 벗겨지면서 좀 미끄러질 수가 있는데 실제로 이건 신축성이 있는 재질로 되어 있다 보니까 예, 미끄러질 일도 없고요 예, 쇠봉이나 안전시설물들을 잡기엔 정말 이만한 장갑이 없습니다 예, 이 장갑을 추천하는 세 번째 이유는요 터치가 굉장히 잘 됩니다 물론 요즘은 정말 대부분의 장갑들이 터치가 되도록 설계가 되어 있는데요 어떤 장갑을 써도 가끔 한 번씩은 터치가 실패를 해요 잘 설계된 장갑이라고 하더라도 어떤 부분은 터치가 안 되거든요 근데 이 장갑은 이 고무가 덮여 있는 부분은 다 터치가 됩니다 그래서 이 장갑으로 터치를 실패해 본 적이 한 번도 없어요 저는 개인적으로 터치가 굉장히 중요합니다 왜냐하면 유튜브를 하기 때문에 등산 한번 가면 사진을 못하면 한 200장 정말 많이 찍으면 한 800장까지 도 찍어요 그럴 때 이게 터치가 안 되면 은 정말 답답합니다 그래서 저는 겨울 장갑 고를 때 터치되는 장갑 고르느라고 정말 너무너무 고생했었거든요 근데 이 장갑은 정말 터치가 너무너무 잘 되고 한 번도 실패한 적이 없습니다 정말 터치감에 있어서는 정말 최고인 것 같고요 네 번째로 이 제품이 통기성도 꽤 좋습니다 이 앞쪽은 네, 바람이 잘안 통해요 이 등쪽이 좀 바람이 잘 통하게끔 되어 있습니다 그래서 통기성이 굉장히 안 좋아 보이지만 등쪽으로 꽤 바람이 잘 나가고요. 앞쪽에는 조금 땀이 맺힐 수 있지만 은 그래도 그렇게 나쁜 통기성을 가지고 있지는 않습니다. 네, 그래서 이게 뭐 맞느냐 라고 하면 은요 사실 그렇지는 않습니다. 일단 단점은 두 가지 정도 말씀드릴 텐데 첫 번째로 예, 이거는 뭐 개인차가 있겠지만 은 별로 예쁘지 않은 것 같아요. 저는 뭐이 정도면 은 부끄럽지 않게 차고 다닐 것 같은데 여기 색깔만 조금 바꾸면 좋겠는데 네, 요 위에는 괜찮은데 요 밑에 색깔이 좀안 좋은 것 같아요 그리고 이것 말고 굉장히 아류작다리 많다고 했잖아요 천사로운 색깔 진짜 많습니다 막, 아, 막 진짜 깜짝 놀래요 우와 이런 걸 쓴다고? 야 이거 원래 작업용으로 나왔기 때문에 디자인에 크게 신경 쓰지 않은 모델이어서 디자인이 안 이뻐요 그래서 디자인 중요시 하는 분들에게는 좀안 좋을 수 있습니다 저는 이 정도면 은 부끄럽지 않게 끼고 다니는 것 같아요 제가 그렇게 패션에 관심이 있는 사람은 아니어서 저는 이 정도면 괜찮은 것 같습니다 하지만 본인이 생각할 때좀 예쁜 장갑을 원한다 라고 하면 은이 모델은 사실 좀 아닌 것 같은데 이외에도 다양한 비슷한 모델들이 있으니까 뭐 동네 마트나 혹은 뭐 다이소나 한 번씩 가보시면 은 정말 별의별 색상을 다 만나보실 수 있을 겁니다 네, 그리고 제가 어, 말씀드리고 싶은 단점 중에 하나는 이 제품이 추위에 굉장히 취약합니다 영상까지는 괜찮은데 제 경험상으로는 한 영하쯤 되면요 은이 고무 부분이 너무너무 차가워집니다 정말 얼음처럼 차가워져요 손을 대고 한 10초 이상을 있을 수가 없어요 이 참고로 제가 이 제품을 굉장히 좋아한다고 해서 작년 겨울에 3M에서 겨울용으로 나온 비슷한 제품들이 좀 많습니다 뭐, 뭐 안에 기모도 달려있고 슈퍼그립 핫뭐 이런 것도 있고 이게 슈퍼그립 200이잖아요 슈퍼그립 핫도 있고 컴포트 그립 겨울용도 있고 예, 컴포트 혹한지 기모 뭐 이런 모델도 있고 좀 다양한 모델인데 제가 다 사봤어요 <웃음> 얼마 안 하진 않아요 하나에, 하나에 4,000원? 뭐이 정도밖에 안 해서 인터넷으로 제가 다 사봤는데 모두 다이 고무 부분이 너무 차가워져요 그래서 모르겠어요 작업할 때는 잠깐 잠깐은 괜찮은지 모르겠는데 겨울에는 등산은 계속 추운 환경에 노출이 되잖아요 그래서 이게 고무가 얼음처럼 됩니다 정말 너무너무 차가워요 손바닥을 대고 있을 수가 없습니다 겨울엔 그냥 아예 못 쓴다 라고 포기하시고 겨울에는 예, 그 제가 예전에 좀 말씀드렸는데 터치펜 하나 써세요 네, 따뜻한 게 최고입니다 겨울에는 진짜 이걸로는 안 돼요 네, 이게 정말 큰 단점이어서 하지만 삼계절용으로는 뭐안 예쁜 거 빼놓고 정말 빠질 것 없는 등산 장갑인 것 같아요 네, 정리해서 말씀드리자라고 하면은요 이 3M 슈퍼그립 장갑은 정말 싸고 접지력이 굉장히 좋고 그리고 터치도 잘 되고 그리고 통기성도 나쁘지 않고 하지만 디자인이 좀안 좋고 겨울철에 사용이 안 된다 이 정도만 기억하시면 될것 같고요 정말 싼 가격인데 한번 써보시면 후회하지 않으실 겁니다 네 끝까지 시청해 주신 분들 모두 감사하고요 네 도움이 되셨다고 라 하면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다 저는 산타란지 에디션이었습니다 감사합니다